Bonjour Monsieur Soral, euh, une petite question. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'affaire Asselineau, euh, qu'on pourrait presque appeler euh, Asselineau Guette à ce stade. Euh, voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre courage et votre combat. Au revoir. Oui, on peut plutôt parler d'Asselineau Braguette même. Hein. Alors, euh, mon avis sur la question est en, pareil, en plusieurs, en plusieurs temps. Euh, D'abord, j'avais déjà dit il y a plusieurs mois que je, je savais que Asselineau était, on va dire, bisexuel. Et j'ai d'ailleurs fait remarquer que pratiquement tous les leaders nationalistes euh, officiels l'étaient. Puisque l'est aussi Dupont-Aignan, euh, l'est aussi Villepin, euh, l'est aussi évidemment Philippot, mais lui au moins il s'en cache pas. Enfin lui il est pas bi, il est homo. Et qu'à un moment donné c'est quand même étrange que des combattants nationalistes qui sont censés incarner une certaine virilité politique sont euh, à minima bisexuels. C'était il y a quand même un côté euh, un côté enculé dans l'histoire. Hein. Je rappelle que c'est quand même une symbolique. Euh, là, je parle, on veut parler de common decency. Euh, le peuple a toujours bien associé quand même l'enculade à quelque chose d'un peu louche sur le plan moral. Hein, euh, voilà. Je suis assez, euh, assez orwellien sur, ce, sur ce, cette question, mais bon, sans, sans en faire des tonnes. Alors moi, ce que je dis, c'est que l'UPR, c'est quand même un parti de puceau. Il découvre, il découvre, c'est des niais, quoi. Il découvre que le, leur patron, leur saint patron, qu'ils ont un peu, trop, un peu trop vite identifié à De Gaulle, euh, parce que bon, bah voilà, c'est un énarque euh, haut fonctionnaire euh, bourgeois, euh, il découvre qu'effectivement, euh, il se servirait de son poste de chef pour essayer d'avoir de, de, des relations sexuelles, et pas ce que sexuelles d'ailleurs, hein, affectives, affectivo-sexuelles, avec des jeunes hommes. Bah, voilà, bon, bah, euh, euh, il, il, il semblerait qu'Asselineau soit un type qui ait découvert un peu tout sur le tard. Bah, il a découvert effectivement son, son nationalisme intransigeant alors qu'il a passé des, 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 des décennies derrière Pasqua et derrière euh, Tibéri. Et il a découvert sur le tard, ou il a osé euh, exprimer sur le tard, sa, son homosexualité. Alors moi, j'ai eu accès à tous les documents, hein, puisqu'on m'envoie tout. Donc j'ai lu les mails, les machins, etc. Je trouve ça un peu triste, parce que là, on a affaire à un, à un type qui a mon âge, hein, je le rappelle, même s'il est beaucoup plus vieux, qui est un amoureux des jeunes hommes, et qui euh, essaye de vivre euh, sa sexualité contenue ou cachée toute sa vie, parce qu'il est marié, il a deux gosses, je crois et qui se fait rembarrer en plus, parce que bon, et, bon bah en plus, il n'a pas vraiment le physique euh, pour séduire. Et là, on est dans, dans ce qu'on peut appeler de l'abus de position dominante, euh, de la tentative de promotion canapé, quelque chose qui correspond tout à fait à ce qui se passe dans... dans et ce qui est à peu près normal dans toutes les hiérarchies, c'est-à-dire que c'est lui le patron, c'est lui qui a monté la boîte, hein, qui s'appelle l'UPR. Je le dis bien, sans lui, l'UPR n'existerait pas et n'existera d'ailleurs pas. Et euh, finalement, il est assez normal que pour, pour tout le travail qu'il a fait, il puisse enculer deux, trois militants. Quoi. Je veux dire, normalement, ceux qui essayent de le putcher, le foutre dehors en pensant que c'est scandaleux, feraient mieux plutôt pour qu'il maintienne bien son équilibre et qu'il puisse continuer à travailler, de lui trouver deux, trois petites tapettes militantes pour qu'elle s'offre à lui et pour qu'il ait effectivement son, son cortège de vestes stale mal, comme ça existe à peu près dans tous les, dans tous les systèmes de domination, y compris à égalité et réconciliation, à part que bon, bah, nous, on est, on est des hétéros purs et durs, mais moi, c'est pareil, j'ai mes petites militantes hein, qui, qui se sacrifient, c'est tout à fait normal pour le, pour le travail. Donc là, il y a, y a plusieurs choses qui se télescopent, c'est euh, la naïveté des militants de l'UPR qui se scandalisent que l'autre soit bi, alors que ça se voit, hein, excusez-moi, ça se voit, de penser que c'est très grave, alors que non, c'est pas très grave, ça change rien à son analyse sur le l'article 50 et sur la nécessité du Frexit. Et troisièmement, je, moi qui ai subi l'affaire Binti, hein, je rappelle, où on prétendait que j'harcelais une, une, une jeune fille de couleur qui n'était pas si jeune que ça, et c'est plutôt elle qui m'harcelait et je ne l'ai jamais vue. Pour une fois, je dis à Célino que je compatis à ce qui se prend en ce moment dans la gueule, que je ne vois pas de raison de contester son poste de président de l'UPR, que, que sa vie affective et sexuelle, quelle qu'elle soit, ne remet absolument pas en cause la rigueur de ses analyses, hein, et que j'espère même que euh, les jeunes militants de l'UPR, comprenant sa solitude affective et ses besoins, se dévouent pour qu'ils puissent euh, effectivement vivre pleinement sa, comment dirais-je, euh, ses, ses goûts, euh, ses goûts privés, et que ça, ça serait ça la saine réaction de militants euh, envers leur chef. Hein, voilà. Hein. <rire> ça sera ma conclusion. Bonjour M. Soral, pour vous dire que je vous suis depuis le début. Merci pour votre investigation. Vous avez entièrement raison. Ma question, quel est le rôle que nous, les femmes, pouvons apporter face à la lutte contre le nouvel ordre mondial Merci. Je vous adore.
Bon, bah, c'est gentil. Bon, une question de femme, de temps en temps, ça fait du bien. Et bah, dans un premier temps, je dirais que les femmes peuvent faire exactement la même chose que les hommes pour le combat, c'est-à-dire diffuser les idées, faire de la, de la propagande, hein, de la bonne propagande, et puis soutenir. Hein. Alors, il y a plusieurs manières de soutenir. Il hein. y, bah, y a les gens qui soutiennent en donnant des sous, en donnant de la force de travail. Et puis, ce qui est spécifiquement féminine, c'est de soutenir le combattant mal. C'est de soutenir son homme et de soutenir les hommes qui combattent. Et là, j'envoie toujours mon petit message. Hein. Ça fait toujours plaisir des, des femmes qui ont des qualités euh, appropriées quand elles euh, se proposent pour aider le combattant qui, comme M. Asselineau, mais dans une autre catégorie, euh, le combattant qui a besoin d'amour, hein, évidemment. Hein. Personne n'est euh, au-dessus d'eux, comme les gens qui disent « vous êtes au-dessus de ça ». Non, on a besoin. Euh, L'homme est une, une machine, une mécanique euh, qui fonctionne sur des équilibres. On mène des combats, on prend beaucoup de coups, des coups, des insultes, des diffamations, des menaces, des amendes, des procès. On a besoin par ailleurs de recevoir de l'amour et il y a plusieurs manières de donner de l'amour. Hein, euh, et euh, quand c'est bien présenté, euh, avec le cœur et ce qui s'ensuit, euh, on ne dit pas non. Petit message. Hein. Allez, on va, on va rester là-dessus. Hein. 